Airports on water. River deltas are difficult places for map makers. The river builds them up, the sea wears them down, their outlines are always changing. The changes in China's Pearl River Delta, however, are more dramatic than these natural fluctuations. An island 6 kilometers long and with a total area of 1,248 hectares is being created there. And the civil engineers are as interested in performance as in speed and size. This is a bit of the delta that they want to endure. The new island of Cheklapcock, the site of Hong Kong's new airport, is 83% complete. The giant dumper trucks rumbling across it will have finished their job by the middle of this year and the airport itself will be built at a similarly breakneck pace. As Cheklapcock rises, however, another new Asian island is sinking back into the sea. This is a 520 hectare island built in Osaka Bay, Japan, that serves as the platform for the new Kansai Airport. Chaklapcock was built in a different way, and thus hopes to avoid the same sinking fate. The usual way to reclaim land is to pile sand rock onto the seabed. When the seabed oozes with mud, this is rather like placing a textbook on a wet sponge, the weight squeezes the water out causing both water and sponge to settle lower. The settlement is a rarely even, different parts sink at different rates. So buildings, pipes, roads and so on tend to buckle and crack. You can engineer around these problems, or you can engineer them out. Kansai took the first approach, Chaklapcock is taking the second. The differences are both political and geological. Kansai was supposed to be built just one kilometer offshore, where the seabed is quite solid. Fishermen protested, and the site was shifted a further five kilometers. That put it in deeper water, around 20 meters, and above a seabed that consisted of 20 meters of soft alluvial silt and mud deposits. Worse, below it was a not very firm glacial deposit hundreds of meters thick. The Kansai builders recognized that settlement was inevitable. Sen was driven into the seabed to strengthen it before the landfill was piled on top, in an attempt to slow the process, but this has not been as effective as had been hoped. To cope with settlement, Kansai's giant terminal is supported on 900 pillars. Each of them can be individually jacked up, allowing wedges to be added underneath. That is meant to keep the building level. But it could be a tricky task. Conditions are different at Cheklapcock. There was some land there to begin with, the original little island of Cheklapcock and a smaller outcrop called Lamshow. Between them, these two outcrops of hard, weathered granite make up a quarter of the new island's surface area. Unfortunately, between the islands there was a layer of soft mud, 27 meters thick in places. According to Franza Eierwijk, a Dutchman who is the project's reclamation director, it would have been possible to leave this mud below the reclaimed land, and to deal with the resulting settlement by the Kansai method. But the consortium that won the contract for the island opted for a more aggressive approach. It assembled the world's largest fleet of dredgers, which sucked up 150 meters cubic meters of clay and mud and dumped it in deeper waters. At the same time, Sand was dredged from the waters and piled on top of the layer of stiff clay that the massive dredging had laid bare. Nor was the sand the only thing used. The original granite island which had hills up to 120 meters high was drilled and blasted into boulders no bigger than 2 meters in diameter. This provided 70 meters cubic meters of granite to add to the island's foundations. Because the heap of boulders does not fill the space perfectly. This represents the equivalent of 105 meters cubic meters of landfill. Most of the rock will become the foundations for the airport's runways and its taxiways. The sand dredged from the waters will also be used to provide a 2 meter capping layer over the granite platform. This makes it easier for utilities to dig trenches, granite is unyielding stuff. Most of the terminal buildings will be placed above the site of the existing island. Only a limited amount of bile driving is needed to support building foundations above softer areas. The completed island will be 6 to 7 meters above sea level. In all, 350 meters cubic meters of material will have been moved. And much of it, like the overloads, 
has to be moved several times before reaching its final resting place. For example, there has to be a motorway capable of carrying 150 ton dump trucks, and there has to be a raised area for the 15,000 construction workers. These are temporary, they will be removed when the airport is finished. The airport, though, is here to stay. To protect it, the new coastline is being bolstered with a formidable 12 kilometers of sea defenses. The brunt of a typhoon will be deflected by the neighboring island of Lanta, the sea walls should guard against the rest. Gentler but more persistent bad weather, the downpours of the summer monsoon, is also being taken into account. A mat-like material called geotextile is being laid across the island to separate the rock and sand layers. That will stop sand particles from being washed into the rock voids, and so causing further settlement. This island is being built never to be sunk. À, sân bay trên mặt nước à, Các đồng bằng trên sông là nơi rất khó để vẽ bản đồ Có con sông tạo nên các đồng bằng này rồi biển làm cho chúng sói mòn Nên hình thù chúng luôn luôn thay đổi Tuy nhiên những thay đổi ở đồng bằng sông Châu Giang Trung Quốc Có nhiều kịch tính hơn so với những biến động tự nhiên Một hòn đảo dài 6 cây số có tổng diện tích 1.248 hecta đang được tạo ra ở đó và các kỹ sư dân dụng rất quan tâm đến hiệu suất cũng như tốc độ và kích thước sinh ra hòn đảo này có một vùng đồng bằng nhỏ họ muốn duy trì ở đây hòn đảo mới của xích liệp giác nơi của sân bay mới ở Hồng Kông đã hoàn tất được 83% à, các xe tải đương bơ Khổng lồ chạy ầm ầm trên đảo sẽ hoàn thành công việc này vào giữa năm nay và sân bay sẽ được xây dựng tại đây với một tốc độ chóng mặt tương tự. Tuy nhiên khi đảo xích liệp xác được nâng lên thì một hòn đảo ở châu Á mới đang bị chìm xuống biển. Đó là một hòn đảo 520 hecta được xây dựng tại vịnh Osaka, Nhật Bản làm nền tảng cho sân bay Kansai mới. Xích liệp xác được xây dựng theo một cách khác và do đó người ta hy vọng nó sẽ tránh được số phận bị chìm giống như đảo ở Osaka. Cách thông thường để khai hoang đất là trồng đá cát trên đáy biển. Khi đáy biển chảy bùn khá giống như cách chúng ta đặt một cuốn sách giáo khoa trên một miếng bọt biển ướt à, thì trọng lượng của nó sẽ ép nước ra ngoài khiến cả nước và bọt biển hạ xuống thấp hơn. À, cách Na tạo đất lún này rất hiếm gặp khi các bộ phận khác nhau bị chìm ở các mức khác nhau. Vì vậy các tòa nhà, đường phố, đường giao thông có xu hướng bị oằn xuống và đổ vỡ. Bạn có thể thiết kế để giải quyết những vấn đề này hoặc bạn có thể thiết kế để loại trừ chúng ra. Can sai đã tiếp cận phương án đầu tiên, còn xích liệp xác thì dùng phương án thứ hai. Cả hai khác biệt về cả chính trị lẫn địa chất. Kansai được cho là được xây dựng chỉ một cây số ngoài khơi, nơi đáy biển khá vững chắc, ngư dân phản đối và các sân bay đã được chuyển ra thêm 5 cây số nữa, điều đó đặt nó ở vùng nước sâu khoảng 20 mét và trên một đáy biển, mà ở đó bao gồm 20 mét bùn phù sa và bùn mỏ mềm. Tệ hơn nữa, dưới nó là một lớp băng dày hàng trăm mét không cứng lắm. Những người xây dựng can sai công nhận rằng việc bị lún là không thể tránh khỏi cát bị đưa xuống đáy biển để tăng cường trước khi đất được đổ ở phía trên để làm chậm quá trình này. Nhưng điều này đã không được hiệu quả như đã mong đợi. Để đối phó với vấn đề bị lún này, thiết bị đầu cuối khổng lồ của can sai được hỗ trợ bằng 900 trụ cột. Mỗi trụ có thể được kích lên từng cây một cho phép đóng nêm thêm vào bên dưới việc này giữ mức của khối công trình luôn ổn định nhưng nó có thể là một nhiệm vụ khó khăn à, điều kiện tại xích liệp xác rất khác nhau có một số đất ở đó để bắt đầu là hòn đảo nhỏ ban đầu của xích liệp xác và một phần đất lộ thiên nhỏ hơn gọi là lâm châu giữa hai mỏm đất cứng lộ thiên này lớp đá granite phong hóa tạo nên một phần tư diện tích bề mặt của hòn đảo mới này thật không may giữa các đảo cũng có một lớp bùn mềm dày 27 mươi mét thay thế theo franz utewick một người hà lan là giám đốc khai hoang của dự án 
việc để lớp bùn này dưới lớp lớp dưới đất khai hoang là khả thi và để giải quyết với vấn đề lún nếu xây theo phương pháp can sai nhưng tập đoàn này đã giành được hợp đồng cho đảo với cách lựa chọn cách tiếp cận tích cực hơn họ lắp ráp một đội tàu hút bùn lớn nhất thế giới để hút tới 150 trăm năm mươi mét mét khối đất sét và bùn và đổ nó ở các vùng nước sâu hơn đồng thời cát đã được nạo vét từ các vùng biển và chất đóng trên lớp đất sét cứng để để việc nạo vét có thể thực hiện hàng loạt cũng không phải là cát là thứ duy nhất được sử dụng đảo chứa khoáng sản granite đầu tiên có đồi cao tới 120 trăm mét đã được khoan và cho nổ tung thành những tảng đá không lớn hơn 2 mét đường kính việc này tạo ra 70 triệu mét khối đá granite để làm nền cho hòn đảo bởi vì những đống đá không thể lấp đầy không gian một cách hoàn hảo tạo ra các hố tương đương 105 trăm mét Hầu hết đá này sẽ trở thành nền cho đường băng và đường lăn sinh bay à, Cá được nạo từ các vùng biển cũng sẽ được sử dụng để cung cấp cho lớp đất dày 2 mét trên nền đất granite à, Việc này làm cho việc đào hào dễ dàng hơn khi granite là thứ không dễ đào chút nào Hầu hết các khu nhà ga sẽ được đặt trên nơi của các hòn đảo hiện có Chỉ có một số lượng hạn chế các máy đóng cọc được dùng để hỗ trợ xây nền trên các khu vực mềm hơn Hòn đảo hoàn thành sẽ cao 6 đến 7 m trên mực nước biển Tổng cộng 350 m khối vật liệu sẽ được chuyển đi Và những thứ có tải trọng lớn sẽ phải à, di chuyển nhiều lần trước khi được đặt đến nơi cuối cùng Ví dụ, sẽ có một đường cao tốc có khả năng chịu tải những chiếc xe tải 150 tấn và sẽ có một khu vực lớn cho 15.000 công nhân xây dựng làm việc. Đây chỉ là tạm thời và chúng sẽ được gỡ bỏ khi sân bay được hoàn thành. Mặc dù sân bay sẽ nằm ở đây để bảo vệ nó, đường bờ biển mới đang được củng cố với một hàng rào dọc biển dài tới 12 cây số. Sức mạnh chính của cơn bão được làm chệch hướng bởi các hòn đảo lân cận của lăng tâu Các bức tường biển sẽ bảo vệ để chống lại các phần còn lại của cơn bão Những trận mưa lớn của gió mùa hè nhẹ nhàng nhưng dai dẳng hơn thời tiết xấu cũng được xem xét Một vật liệu tương tự như thảm gọi là vải địa kỹ thuật đang được đặt may trên khắp hòn đảo để tách các lớp đá và cát Điều đó sẽ ngăn chặn các hạt cát bị trôi vào các khoảng trống đá và sẽ làm hòn đảo bị lún nhiều hơn. Hòn đảo này đang được xây dựng để không bao giờ bị chìm. Changing our understanding of health. The concept of health holds different meanings for different people and groups. These meanings of health have also changed over time. This change is no more evident than in Western society today when notions of health and health promotion are being challenged and expanded in new ways. For much of recent Western history, health has been viewed in the physical sense only. That is, good health has been connected to the smooth mechanical operation of the body, while ill health has been attributed to a breakdown in this machine. Health in this sense has been defined as the absence of disease or illness and is seen in medical terms. According to this view, Creating health for people means providing medical care to treat or prevent disease and illness. During this period, there was an emphasis on providing clean water, improved sanitation and housing. In the late 1940s the World Health Organization challenged this physically and medically oriented view of health. They stated that health is a complete state of physical, mental and social well-being and is not merely the absence of disease. WHO, 1946. Health in the person were seen more holistically, mind slash body slash spirit, and not just in physical terms. The 1970s was a time of focusing on the prevention of disease and illness by emphasizing the importance of the lifestyle and behavior of the individual. Specific behaviors which were seen to increase risk of disease, such as smoking, lack of fitness and unhealthy eating habits, were targeted. Creating health meant providing not only medical health care, but health promotion programs and policies which would help people maintain healthy behaviors and lifestyles. While this individualistic healthy lifestyles approach to health worked for some, 
the wealthy members of society, people experiencing poverty, unemployment, underemployment or little control over the conditions of their daily lives benefited little from this approach. This was largely because both the healthy lifestyles approach and the medical approach to health largely ignored the social and environmental conditions affecting the health of people. During 1980s and 1990s there has been a growing swing away from seeing lifestyle risks as the root cause of poor health. While lifestyle factors still remain important, health is being viewed also in terms of the social, economic and environmental contexts in which people live. This broad approach to health is called the socio-ecological view of health. The broad socio-ecological view of health was endorsed at the first International Conference of Health Promotion held in 1986, Ottawa, Canada, where people from 38 countries agreed and declared that the fundamental conditions and resources for health are peace, shelter, education, food, a viable income, a stable ecosystem, sustainable resources, social justice and equity. Improvement in health requires a secure foundation in these basic requirements. It is clear from this statement that the creation of health is about much more than encouraging healthy individual behaviors and lifestyles and providing appropriate medical care. Therefore, the creation of health must include addressing issues such as poverty, pollution, urbanization, natural resource depletion, social alienation and poor working conditions. The social, economic and environmental contexts which contribute to the creation of health do not operate separately or independently of each other. Rather, they are interacting and interdependent, and it is the complex interrelationships between them which determine the conditions that promote health. A broad socio-ecological view of health suggests that the promotion of health must include a strong social, economic and environmental focus. At the Ottawa Conference in 1986, a charter was developed which outlined new directions for health promotion based on the socio-ecological view of health. This charter, known as the Ottawa Charter for Health Promotion, remains as the backbone of health action today. In exploring the scope of health promotion it states that Good health is a major resource for social, economic and personal development and an important dimension of quality of life. Political, economic Social, cultural, environmental, behavioral and biological factors can all favor health or be harmful to it. The Ottawa Charter brings practical meaning and action to this broad notion of health promotion. It presents fundamental strategies and approaches in achieving health for all. The overall philosophy of health promotion which guides these fundamental strategies and approaches is one of enabling people to increase control over and to improve their health. À, thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về sức khỏe Khái niệm về sức khỏe có ý nghĩa khác nhau đối với các người và các nhóm người khác nhau Nhưng ý nghĩa về sức khỏe cũng đã thay đổi theo thời gian Sự thay đổi này đã quá rõ ràng trong xã hội phương Tây ngày nay Khi những quan điểm về sức khỏe và những cải thiện về sức khỏe Vẫn đang được thảo luận và phát triển theo nhiều cách mới Đối với phần lớn lịch sử phương Tây cận đại, sức khỏe chỉ được nhìn nhận theo phương diện vật lý, đó là sức khỏe tốt thì kết nối với hoạt động cơ học trơn tru của cơ thể, trong khi sức khỏe không tốt, đóng vai trò làm suy sụp cổ máy cơ học này. Sức khỏe theo phương diện này được định nghĩa là không bệnh tật hay ốm đau và được nhìn nhận theo điều kiện y học. Theo quan điểm này, việc tạo ra sức khỏe cho mọi người có nghĩa là cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh tật và ốm đau. Trong suốt giai đoạn này, tầm quan trọng đạt vào việc cung cấp nước sạch, cải thiện điều kiện vệ sinh và nhà ở. Vào cuối những năm 1940, Tổ chức Y tế Thế giới đã thảo luận quan điểm về sức khỏe theo cả hướng vật lý và y học. Họ nói rằng sức khỏe là một trạng thái thống nhất của thể chất, tinh thần và môi trường xã hội tốt và không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật. WHO 1946 Sức khỏe và con người được nhìn nhận một cách toàn diện hơn, tâm trí, cơ thể, linh hồn và không chỉ về mặt thể chất. 
Những năm 1970 và khoảng thời gian tập trung vào việc phòng ngừa bệnh tật và đau ốm bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của lối sống và hành vi của cá nhân, các hành vi đặc biệt làm tăng nguy cơ bệnh tật, chẳng hạn như hút thuốc lá, ít vận động và thói quen, ăn uống không lành mạnh được nhắm tới. Tăng cường sức khỏe không chỉ có nghĩa là cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, mà còn là các chương trình và chính sách khuyến khích sức khỏe giúp mọi người duy trì những hành vi và lối sống lành mạnh. Trong khi những lối sống lành mạnh vì sức khỏe mang tính cá nhân này có tác dụng với một số thành phần giàu có trong xã hội, thì mọi người trải qua nghèo đói, thất nghiệp, thiếu việc làm hay khó kiểm soát được điều kiện sống hàng ngày của họ có được ít lợi ích từ cách tiếp cận này. Điều này xảy ra trên quy mô lớn là vì cả cách tiếp cận lối sống lành mạnh và cách tiếp cận y tế đối với sức khỏe phần lớn bỏ qua các điều kiện xã hội và môi trường đang ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Trong những năm 1980 và 1990, đã có nhiều thay đổi khi nhìn nhận những mầm họa của lối sống là gốc rễ của sức khỏe yếu. Trong khi các yếu tố về lối sống vẫn còn quan trọng, sức khỏe cũng được xem xét trong bối cảnh xã hội, kinh tế và môi trường nơi con người sinh sống. Cách tiếp cận rộng về sức khỏe này được gọi là quan điểm sinh thái xã hội về sức khỏe. Quan điểm mở rộng theo hướng sinh thái xã hội về sức khỏe đã được tán thành tại Hội nghị Y tế Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1986 ở Ottawa, Canada, nơi mà mọi người từ 38 quốc gia đồng ý và tuyên bố rằng các điều kiện cơ bản và các nguồn lực cho sức khỏe là hòa bình. Nơi ở, giáo dục, lương thực, thu thập khả thi, một hệ sinh thái ổn định, các nguồn lực bền vững, công bằng và công lý xã hội. Việc cải thiện sức khỏe đòi hỏi một nền tảng đảm bảo về những yêu cầu cơ bản này. Qua thông báo này, hiển nhiên rằng việc tạo ra sức khỏe không đơn thuần là khuyến khích các hành vi cá nhân và lối sống hay cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế thích hợp. Do đó, việc tạo ra sức khỏe phải bao gồm nhắm tới các vấn đề như đói nghèo, ô nhiễm, đô thị hóa, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, xung đột xã hội và điều kiện làm việc tồi tệ. Các bối cảnh xã hội, kinh tế và môi trường cùng góp phần tạo ra sức khỏe, không hoạt động tách biệt hoặc độc lập với nhau. Thay vào đó, chúng tương tác và phụ thuộc lẫn nhau và giữa chúng có mối liên hệ phức tạp, thứ xác định điều kiện cải thiện sức khỏe. Quan điểm mở rộng theo hướng sinh thái xã hội về sức khỏe cho thấy việc cải thiện sức khỏe phải bao gồm một xã hội bền vững cùng những trọng tâm về mặt kinh tế và môi trường. Tại hội nghị Ottawa năm 1986, một hiến chương đã được xây dựng đưa ra các hướng mới cho việc cải thiện sức khỏe dựa trên quan điểm sinh thái xã hội về sức khỏe. Hiến chương này được gọi là hiến chương Ottawa về thúc đẩy sức khỏe vẫn còn là trụ cột của hoạt động về sức khỏe hiện nay trong việc khám phá phạm vi của việc cải thiện sức khỏe. Nó nêu rõ rằng sức khỏe tốt là nguồn lực chính cho phát triển kinh tế và xã hội và là một thước đo quan trọng của chất lượng cuộc sống. Tất cả các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, hành vi và sinh học có thể ưu ái cho sức khỏe hoặc là làm hại sức khỏe. Hiến chương Ottawa mang ý nghĩa thực tiễn cùng hành động cho đến hành động đến khái niệm rộng rãi về việc cải thiện sức khỏe. Nó mang lại các chiến lược và cách tiếp cận cơ bản trong việc mang lại sức khỏe cho tất cả mọi người. Triết lý tổng thể của việc thúc đẩy sức khỏe điều dẫn điều dẫn đường cho những chiến lược và cách tiếp cận cơ bản là một trong những tạo điều kiện để con người tăng cường kiểm soát và cải thiện sức khỏe của mình. Children's thinking. One of the most eminent of psychologists, Clark Cowell, claimed that the essence of reasoning lies in the putting together of two behavior segments in some novel way, never actually performed before, so as to reach a goal. Two followers of Clark Cowell, Howard, and Tracy Kendler, devised a test for children that was explicitly based on Clark Cowell's principles. The children were given the task of learning to operate a machine so as to get a toy. In order to succeed they had to go through a two-stage sequence. 
The children were trained on each stage separately. The stages consisted merely of pressing the correct one of two buttons to get a marble, and of inserting the marble into a small hole to release the toy. The Kendallers found that the children could learn the separate bits readily enough. Given the task of getting a marble by pressing the button they could get the marble. Given the task of getting a toy when a marble was handed to them, they could use the marble. All they had to do was put it in a hole, but they did not for the most part integrate, to use the Kendler's terminology. They did not press the button to get the marble and then proceed without further help to use the marble to get the toy. So the Kendlers concluded that they were incapable of deductive reasoning. The mystery at first appears to deepen when we learn, from another psychologist, Michael Cole, and his colleagues, that adults in an African culture apparently cannot do the task either. But it lessens, on the other hand, when we learn that a task was devised which was strictly analogous to the Kendler's one but much easier for the African males to handle. Instead of the button pressing machine, Cole used a locked box and two differently colored matchboxes, one of which contained a key that would open the box. Notice that there are still two behavior segments, open the right matchbox to get the key and use the key to open the box, so the task seems formally to be the same. But psychologically it is quite different. Now the subject is dealing not with a strange machine but with familiar meaningful objects, and it is clear to him what he is meant to do. It then turns out that the difficulty of integration is greatly reduced. Recent work by Simon Hewson is of great interest here for it shows that, for young children, too, the difficulty lies not in the inferential processes which the task demands, but in certain perplexing features of the apparatus and the procedure. When these are changed in ways which do not at all affect the inferential nature of the problem, then five-year-old children solve the problem as well as college students did in the own experiments. Hewson made two crucial changes. First, he replaced the button pressing mechanism in the side panels by drawers in these panels which the child could open and shut. This took away the mystery from the first stage of training. Then he helped the child to understand that there was no magic about the specific marble which, during the second stage of training, the experimenter handed to him so that he could pop it in the hole and get the reward. A child understands nothing, after all, about how a marble put into a hole can open a little door. How is he to know that any other marble of similar size will do just as well? Yet he must assume that if he is to solve the problem. Hewson made the functional equivalence of different marbles clear by playing a swapping game with the children. The two modifications together produced a jump in success rates from 30% to 90% for 5-year-olds and from 35% to 72,5% for 4-year-olds. For 3-year-olds. For reasons that are still in need of clarification, no improvement, rather a slight drop in performance, resulted from the change. We may conclude, then, that children experience very real difficulty when faced with the Kendler apparatus, but this difficulty cannot be taken as proof that they were incapable of deductive reasoning. A suy nghĩ của trẻ em, một trong những nhà tâm lý học nổi tiếng nhất Clark Hull đã tuyên bố rằng bản chất của lý luận dựa trên việc kết hợp hai phân đoạn hành vi theo một cách mới lạ chưa từng được thực hiện trước đó để đạt được mục tiêu. Hai người ủng hộ Clark Hull là Howard và Tracy Kendler đã phát minh ra một bài kiểm tra cho trẻ em dựa trên các nguyên lý của Clark Hull. Các em được giao nhiệm vụ học cách vận hành một cổ máy để lấy đồ chơi. Để thành công, các em phải trải qua một quá trình gồm hai giai đoạn. Các em được đào tạo trên mỗi giai đoạn một cách riêng biệt. Các giai đoạn đơn thuần chỉ bao gồm việc nhấn chính xác một trong hai nút để có được một viên đá cẩm thạch và chèn đá cẩm thạch vào một lỗ nhỏ để thả đồ chơi. Kenlo phát hiện ra rằng các em có thể học cách tách các khối đồ chơi với nhiệm vụ lấy đá cẩm thạch bằng cách nhấn vào nút. Bọn trẻ có thể lấy được đá cẩm thạch với nhiệm vụ lấy đồ chơi khi được trao cho một viên đá cẩm thạch và chúng có thể sử dụng nó. Tất cả những gì chúng phải làm là đặt nó vào một lỗ hỏng. Nhưng chúng đã không hợp nhất hoàn toàn sử dụng theo thuật ngữ của Kenlo. 
chúng đã không nhấn nút để lấy viên đá cẩm thạch và sau đó tiếp tục chơi mà không cần sự trợ giúp để biết cách sử dụng viên đá cẩm thạch để có được đồ chơi. Vì vậy, Ken Loss đã kết luận rằng bọn trẻ không có khả năng lý luận suy diễn. Bí ẩn xuất hiện ở lần đầu tiên dường như sâu sắc hơn khi chúng ta học hỏi từ một nhà tâm lý học khác, Michael Cohn và các đồng nghiệp cho rằng những người lớn trong nền văn hóa châu Phi dường như cũng không thể làm được nhiệm vụ đó. Nhưng ngược lại khi chúng ta biết rằng một thử thách đã được phát minh, điều này hoàn toàn tương tự như thử thách của Ken Loach, nhưng dễ dàng để giải quyết hơn. Đối với những người đàn ông châu Phi, thay vào việc sử dụng máy bấm nút, Khôn đã sử dụng một hộp khóa và hai hộp màu khác nhau, trong đó một hộp chứa một chìa khóa có thể mở chiếc hộp. Lưu ý rằng vẫn tồn tại hai phân đoạn hành vi, mở chiếc hộp phù hợp để lấy chìa khóa và sử dụng chìa khóa để mở hộp. Vì vậy, nhiệm vụ có vẻ chính thức là giống nhau, nhưng về mặt tâm lý, nó là khá khá khác nhau. À, bây giờ chủ thể chủ đề không phải là giải quyết nhiệm vụ với một cái máy lạ mà là những vật thể quen thuộc có ý nghĩa à, và rõ ràng là người chơi hiểu rõ những gì cần phải làm rõ ràng rằng khó khăn về việc hội nhập này sẽ giảm đáng kể gần đây nghiên cứu của Simon Hussein À, vớt được quan tâm vì nó cho thấy đối với trẻ nhỏ, khó khăn không nằm ở các quá trình suy luận mà thử thách đòi hỏi, mà nằm ở những đợt điểm phức tạp của bộ máy và quy trình khi những thử thách được thay đổi theo những cách mà không ảnh hưởng đến bản chất suy luận của vấn đề, thì những trẻ em 5 tuổi có thể giải quyết vấn đề tốt như sinh viên đại học có thể làm trong các thí nghiệm của chính mình. Hussein đã tạo ra hai thay đổi quan trọng. Thứ nhất, ông đã thay thế cơ chế bấm nút ở bên cạnh các bảng điều khiển bằng các ngăn kéo bên trong bảng điều khiển, nơi mà đứa trẻ có thể mở và đóng. Điều này đã làm mất đi sự bí ẩn của giai đoạn đầu tiên của quá trình đào tạo. Sau đó, ông giúp đứa trẻ hiểu rằng không có phép thuật nào về viên đá cẩm thạch đặc biệt trong suốt giai đoạn thứ hai của cuộc quá trình đào tạo người thử nghiệm giao cho đứa trẻ để nó có thể thả viên đá vào trong lỗ và nhận phần thưởng một đứa trẻ không hiểu vì gì cả về việc một viên đá cẩm thạch đặt vào lỗ có thể mở một cánh cửa nhỏ như thế nào làm thế nào để đứa trẻ biết rằng bất kỳ viên đá cẩm thạch nào với kích cỡ tương tự cũng sẽ làm được điều đó tuy nhiên đứa trẻ phải giả định được điều đó nếu nó muốn quyết được vấn đề Hussein đã tạo ra một chức năng tương đương đối với các viên đá cẩm thạch khác nhau bằng cách chơi một trò chơi trao đổi với trẻ em. Hai thay đổi này đã tạo ra sự nhảy vọt trong tỷ lệ thành công từ 30% lên đến 90% đối với trẻ 5 tuổi và từ 35% đến 72,5% đối với trẻ 4 tuổi. Đối với trẻ 3 tuổi, vì những lý do vẫn cần được làm rõ, kết quả này không có cải thiện, thậm chí kết quả còn giảm nhẹ. Vậy chúng ta có thể kết luận rằng trẻ em gặp phải khó khăn thực sự khi phải đối mặt với các thiết bị của Ken Lơ, nhưng khó khăn này không thể là bằng chứng để chứng tỏ rằng chúng không có khả năng lý luận suy diễn.